大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，大家会很好奇，哎，为什么脱罩了？那我们今天来宾。啊，当然用连线的方法，所以可以啊，这个啊允许我可以不戴口罩，这个也是久违哦。呃，终于让大家可以比较轻松一点，毕竟戴着口罩说话的确比较不清楚哦。那也有很多的观众也希望说，哎，其实啊没有口罩的状况之下，在听起这样的一个评论的时候，感觉也还比较啊舒服一些哦。同时呢，我们的订户哦啊已经啊迈向了二十万的订户。真的非常感谢大家的支持，那我们会继续努力，当然也欢迎大家啊继续的鞭策我们啊，给我们继续成长的一个动力哦。那我们在最近台海的部分哦，即便是台湾的疫情趋缓，但是在这个军事相关的紧绷可没有减少哦。呃，比较特别是俄罗斯总统普丁哦，有人提到了一个台湾跟中国的一些问题的时候，他提到说，嗯，以他的判断，短期间大概是中国啊不会有动武的这样的一些。状况，那他话锋一转说，其实中国也不用动武啊。他认为中国经济现在的强大，甚至远超过美国，是排世界第一。他说，中共只要靠经济的手段，就可以来统一台湾了。哎，这个部分引起台湾内部当然许多的一些讨论。我相信在国际上关注这个中国议题的朋友，大概也会因为这个部分来引发一些啊延伸的讨论哦。所以，我们今天就来聊聊啊这个议题，让大家了解一下中国经济啊整个发展状况真。真的吗？还能如我普丁所说的，继续维持在世界上啊强劲的排名吗？那今天很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，主持人好。观众朋友们，大家好，是老师哦。因为刚刚提到了这个，其实我们在谈到中国经济，当普丁这样来说，的确啊，中国是世界工厂。老师，你怎么看待这整个中国经济？普丁，哇，还这么信誓旦旦对中国的经济这么看好，但事实上状况真的是如此吗？呃，我觉得啊，刚才主持人开始讲到了普京啊，我想说一句啊，如果普京都能懂中国经济，全世界没有人不懂的。嗯，实际上呢，连华尔街都没搞懂，不要说普京了。所以他讲话不够资格。那么最近刚才主任提到的这个中国经济发生两件大事，一个是恒大集团濒临破产，一个是大规模断电。那么这这个都引起了国际经济圈的关注。那如果说是生水炸弹，也可以是这样说，就稍微夸张一点。但是呢，它确实是对中国经济有巨大的冲击。不过呢，这两件事啊，这个都是九月中旬前后发生的。对第三季度经济数据的影响呢，相对不是那么大，但是它对今后中国经济影响又很大。现在国际金融圈都是非常关注这两件事情。这些天啊，呃，《华尔街日报》是一直在紧跟这些事件的动态，想要把握中国经济的脉搏。那么实际上呢，中共也很担心国际经济圈对中国经济的未来可能会失去信心。所以他在政策层面和对外宣传层面呢，都千方百计的想要释放信号，希望化解外国对中国经济的担心。那么恒大的事情还有断电的这两件事，我们在以前节目里都分析过了，不过对恒大的分析比较短一点。那恒大呢是牵涉到中国经济的支支柱，房地产业的前景；断电呢是牵涉到能源问题。那么这两件事对中国经济产生什么影响呢？正好是十月十八号，中国的国家统计局发布了今年三季度的经济数据，它是试图给外界一个乐观的印象。那么，《华尔街日报》和路透社马上就跟进，这两个西方的财经主要财经媒体马上发表了相关的分析。那《华尔街日报》认为说呢，中国的 GDP 等等多个数据走弱，中国统计局在淡化涨价、能源短缺和房地产对经济增长的影响。那么《华尔街日报》的分析呢，观众朋友们自己都可以看到，所以我就不介绍了。这里呢，我想换一个角度来分析，因为啊，这个《华尔街日报》记者他采用的分析方法呢，基本上是一种单维度的横断面分析，就是从现在这个时间点切入，做一个单一时间点上断面的分析。但是呢，经济本身是沿着时间轴不断在演变的一个动态过程，所以这样的话呢。经济的现在状况反映出它过去的问题，同时也预示着未来。那么，如果用一种不同的方法来分析，可能会结论与《华尔街日报》就不一样了。
呃，实际上，中国国家统计局公布的各种经济数据啊，都可以像所有国各个国家的经济数据一样的，可以分成三类，就是先行指标、同步指标和滞后指标。那么，先行指标呢，是在经济活动发生显著变化之前，率先表现出明显变动的指标，比方讲这个投资品的价格指数，这个这个消费品的这个原料价格指数。还有这个房屋建造的这个批准的数量，还有机器设备的订单等等，所以对这些指标动态的理解，我们可以通过它来对未来经济呢，呃，做出一些判断。那么在宏观景气分析当中，先行指标的预告效应通常是提前半年以上。那么，除了先行指标，还有一类叫同步指标，它反映的是当下经济活动的状态。比方讲，商品的销售啊、失业率啊、那个 GDP 就是国内生产总值啊等等。那还有第三类就是滞后指标，它反映的是滞后于当下经济状况的一些经济层面。比方讲，银行没收回贷款的这个数量啊、居民的储蓄啦、啊、工资啊、固定资产投资啊。商业贷款、财政收支，还有物零售物价的这个水平呢，等等。当然，这里我们要是谈到中共的统计数据，第一个大问题就是真实性、可靠性。中共的统计数据是扮演着对外、对内宣传的功能的，所以它通常会夸大正面、正面的政治这个经济征兆，会缩小负面的经济征兆。所以，分析中共的这个经济数据，首先是要了解说，它某个数据的增长率啊，是名义增长率还是实际增长率？那么所所这个所谓的名义增长率，就是把先后两年按当年价格统计的这个数据直接对比。那么实际增长率呢，是要用价格指数修正过，排除价格变动影响的实际的增长率。那么中共自己承认说呢？它的统计数据里，除了 GDP 和工业增加值是实际增长率之外，其他指标的增长率基本上都是名义增长率，就是里面包含价格的影响。也就是说，它没有经过价格修正的这个统计数据显示出来的是那种增长率。那么这种情况下，只要它修改价格上涨或是这个下降的幅度，它就可以造成虚假增长。另外呢，就是不少数据是被中共加以控制的，比方讲失业率，它和真实情况相差非常大。那么我看到这个这个制作单位啊，告诉我说，这个有观众在 Facebook 上这个留言，希望说介绍一下中国国家统计局公布的统计数据当中出现了一个以往没从来没出现过的叫做两年平均率，呃，两年平均增长率。那么这个和通常大家讲的今年比去年增长多少，这个增长率差别就比较大。但是我想说明一下，就是这倒不是反常的做法，因为去年啊，中国的经济因为疫情曾经停摆了一段时间，所以今年和去年同期比的增长率会自然的偏高，因为去年基数太低。但是如果用两年平均增长率呢，就是把今年的数据和前年疫情之前的数据对比，这样的话呢，把连续两年的总的增长率再几何平均一下，这样会相对比较客观一点。所以呢，这个问题倒不是很大。那么下面呢，我来介绍一下这次中国国家统计局公布这个统计数据当中一些同步指标。因为这些指标反映的是到现在为止的经济动向。那么我分析了一些这样几个同步指标，就是商品销售额、失业率和个人收入。第一个就是商品销售，中国城镇的商消费品零售额今年一到九月是增长百分之十六，但是九月份只增长百分之四点二。那么明显的就出现了从上半年两位数增长向九月的低增长滑落。那么第二就是中国统计局公布的这个失业率基本上是不可靠的，但是、啊、中国统计局公布的这个采购经理指数当中，它包含从业人员指数。这里呢，采购经理指数我要稍微解释一下，它叫英文是 PMI， 
，是一种国际通用的景气循环分析方法，或者说景气调查分析方法。那么中国呢，是在制造业各个门类当中抽样调查了三千家企业，在非制造业的企业当中抽样调查了四千二百家企业。那么，这样的样抽样调查样本相当大了，所以它有统计学上的代表性还是比较强的。那么采购经理指数呢，通常是以五十为临界线，就是说高于五十表明经济活动热络，低于五十表明经济活动低迷。所以五十这个临临界线呢，也被称作是经济荣枯线。荣就是这个光荣那个荣，枯呢是这个枯树枯枝的枯，所以也被称为是荣枯线。那么我从制造业采购经理指数当中的从业人员指数来看的话，去年九月是四十九点六，就已经低于经济荣枯线了。那么今年九月进一步下降到四十九，这说明什么呢？说明制中国的制造业企业从去年以来就一直处于不满员状态。那么非制造业的情况呢？非制造企业的情况更差。那么非制造企业的从业人员指数去年九月是四十九点一，低于经济荣枯线。今年九月进一步下降到四十七点八，下降了将近一点三个百分点。它说明呢，裁员现象很明显。那么第三个我在讲的就是同步指标是这个今年的 GDP， 第三季度只增长百分之四点九，那么这个增长率是十年来除了疫情高峰时期之外最差的经济表现。那如果看到这里，很多人讲，那也没有什么了不起啊，呃，中国经济还是不错的。那下面我来讲一下，这个预示着中国经济未来动向的现行指标。我主要分析六个方面的，那第一个呢，就是工业企业的原材料零部件的购买价格指数，九月是上涨百分之十四点三，这说明啊，企业进料的成本大幅度上升了。那么同时，工业制造业的加工产品的出厂价格指数，一到九月只上涨百分之五点六，那么出厂价格的上涨幅度啊，只有进料价格上涨幅度差不多三分之一。也就是说啊，工业企业不得不消化进料成本将近十个百分点的上涨，那么这样的话，就会有大一大批中小企业今后会因为亏损而停产或者破产。这第一个第一方面的指标。第二方面，就是一到九月份消费品价格指数只有百分之零点六，九月更低，只有零点二。它说明什么呢？说明市场需求疲软。那消费品制造企业刚才讲了，它的进料价格在上涨，而制造环节呢就会因为成本暴涨而提价。但是呢，这个由于这个市场需求疲软，这些消费品制造企业就没有办法把这个进料上涨的成本转嫁到消费者头上去，只能他自己来消化。这样的话，这个消费品制造企业未来亏损的困境。现在它的先兆已经出来了。那么第三，从国家统计局公布的采购经理指数来看的话，八月份开始，新订单的指数是连续两个月降到了经济荣枯线以下，表明呢未来制造业企业的订单减少，生产将不得不收缩。那么同时，九月份开始，中国制造业企业的采购量也开始掉到荣枯线以下。说明企业开始减少生产用原材料的采购。那么第四方面就是房地产业的新开工面积，一到九月是下降百分之四点五，其中呢住宅新开工的面积一到九月下降百分之三点三，办公楼新开工面积下降百分之二十，商业营业用房下降百分之十七点五，这也是明显的今后投资会明显下降的先兆。那第五个方面，房地产企业的现有资金来源当中，国内银行贷款一到九月下降百分之八点四，外企投资下降了百分之三十七，因此呢，房地产公司一到九月为了建住宅所购置的土地面积下降百分之八点五。那第六个方面就是，主要作为私料的玉米价格一到九月上涨百分之三十一点二。
。那我们在七月十五号的节目里介绍过这个猪粮周期。那么此刻呢，是中国的农户发现猪粮比价偏低了，就是说肉价低，饲料价格太高，那么农户就大量的宰杀生猪，结果导致肉价的下降幅度很大。那么一到九月份。猪肉价格下降百分之三十一点四，听起来好像是好消息啊，暂时遏制了消费物价的总水平，但是它预示着另外一件坏事，那就是一年以内，因为养猪赔钱太多，会造成生猪严重短缺，然后必然出现肉价暴涨，由此带动食品价格急升，它会进一步的压制消费购买力，影响工业消费品的市场需求。那么这六个方面的先行指标。都标示着同一个经济动向，那就是中国经济正在走向萎缩、滑坡在即。那过去二十多年，中国经济呈现一派繁荣，以至于整个国际社会都以为说中国将成为带领二十一世纪全球经济的领头羊，好像没有哪个国家相信说中国经济会告别繁荣的。那我呢，倒是比较早就提出中国经济会告别繁荣。呃，二零一七年我就发表了一篇文章。标题叫做“繁荣缘何而去？中国经济现状和趋势的分析”。当时我在文章里就讲说，中国经济的繁荣已经不可持续。那么，二零一九年我在台大演讲时候也介绍过相关的判断，但是呢，当时国际社会上基本上没有什么人相信这样的分析和判断，认为不过是又是所谓的“唱衰中国”而已。那我以前在《震惊最前线》节目里也介绍过，为什么中国经济的繁荣走的要走到头了。简单来讲，就是拉动二十年经济繁荣的出口景气和土木工程景气，都是一次性机会，不可复制。但是呢，要各国商界调整心态，重新布局自己对中国这个主持人讲的世界工厂的依赖啊，它是一个痛苦而艰难的过程，对台商也一样。所以各国企业现在都抱着侥幸心理，希望说中国经济的滑坡不要发生。或者呢，即便发生滑坡，最好是短期的，然后他们就寄希望于中共政府的这个管控能力，能保住中国经济的繁荣，让他们在中国的投资和经营能顺利维持。但是啊，现在中国经济滑坡的各方面的征兆已经十分明显了，那么各国企业的反应仍然是滞后的，那种侥幸心理啊还没有消失。所以，这就今天为什么我用中共官方的统计数据，换一种分析角度，把这种经济滑坡的长期趋势加以剖析，是供来用来供大家参考。那么实际上呢，中国经济眼前遇到的这个根本性麻烦是三个，而不是恒大本身经营上的困境，或者是突突发性断电这两个因素。那么所谓三个根本性麻烦。关系到中国经济的三大支柱，一个是制造业，一个是房地产业，一个是消费能力。那么在制造业方面呢，由于工业原材料价格暴涨，下游产品的涨价空间必窄，所以中小企业是越来越难维持。我想在大陆的台商应该都深有体会了。那么第二方面，房地产业，现在房地产这个泡沫呢，已经被恒大集团的濒临破产刺破了，但是。如果是我们想要说是恒大造成房地产业走向衰退的话，那还不如说是房地产业盲目膨胀走到尽头之后啊，恒大作为当中最大的房地产企业率先倒下来，是一个征兆。那么第三个方面就是中第三个大麻烦就是中国的消费力啊，它本来是经济繁荣的产物，那么中国个人资产的七成是房产价值。房价不断的高涨，让很多人啊有了虚幻的财富感。那么经济滑坡、就业萎缩，那自然会造成消费的相对收缩；而房价下跌，又会造成个人资产缩水。这个时候，虚幻的富裕感就随着房产价、房地产泡沫的瘪下去而消失，这又会造成未来消费的收缩。所以讲，呃，各国企业指望中国经济再度繁荣啊，这个指望。已经成了一个美丽的幻想，恐怕没有那一天了。是，我想老师刚刚这样提的部分，大家可以很清楚知道，我们谈到的这个啊，这个所谓断电，或者是啊，恒大的这两个深水炸弹，因为同时爆开，它所联动引发的讨论，我讲持续都一定会产生。
啊，非常多的一些效应，这也是我觉得老师很精准的，大概提醒大家一些要注意的几个面向。但谈到我也蛮同意哦，恒大只是作为一个最大的一个指标，房地产怎么可能只有恒大面临破产？如果恒大会面临破产，难道它第二、第三、第四、第五家的地产公司会没问题吗？那这部分是不是请教一下老师？这个真的恒大的事件如果不断的在延烧，到底有多少的是产业也好，或者有哪些的公司领域有可能因此还？是会被拖下水，我想会拖下水很多公司。现在不光是恒大，呃，中国公司被拖下水啊，现在连美国公司都被拖下水了。我下面介绍一下，呃，这个恒大集团算是中国房企、房地产企业当中的老大 ，Number One。我以前介绍过，他所以他的陷入财务困境、濒临破产啊，不但是在中国国内引起轰动，而且他在香港的股价也是暴跌到基本上没有了。那么华尔街也是一直在关注恒大困境显示出来这个危机信号。这次恒大风暴其实已经冲击了不光是中国经济，而且国际经济。那么各国媒体还有美国的财经媒体都纷纷连续报道恒大风暴的冲击。那么恒大困境暴露以后呢，不仅是带动香港的股市整体暴跌，而且冲击了纽约的股市。纽约股市上呢，不光是中国概念股和中国债券基金受到冲击，连美国公司都会受到连带影响。其中有两家美国公司的股票跌得最明显，因此也格外引人注目。一家叫做 Caterpillar， 这是一家在美中国大量制造和销售工程机械的公司，是个大公司。另一家是专门热衷于经销和投资中国那些。这个房地产公司债券的著名的高盛集团 Goldman Sachs， 那么卡勒卡特比勒公这个公司的股票在纽约大跌呢，是因为市场预期啊，他以前最赚钱的生意靠不住了。这个判断呢，后来日本机械公司、建筑机械公司啊，它的中国订单呢也大幅度下跌下降，就证明了确实是这么回事情。那么高盛集团的股票大跌呢，是因为它被中国房地产公司的债券套牢了。现在有一连串中国房地产公司在美国发行的债券，到期不但不能还本，而且连利息也付不出来。恒大包括三笔，还有另外一家花样年华，这两又报这个就是债券到期付不出来。那么按金融业的行规呢，给他三十天的。这个缓冲期，如果三十天内再不再付不出来的话，实际上，这每哪家公司的债券到期付不出来，它所有不到期的债券全部自动到期，就是逼债自动开始。那么我后面会讲到，实际上不让他这个这个把到期的债券付出来的，其实是中共政府。我会讲原因。那么，路透社在九月二十四号有个报道，说其实受到冲击的它不光是刚才讲的像卡特皮勒这样的公司，或者是高盛集团，还包括英国的著名的汇丰银行和渣打银行，他们也受到了恒大危机的冲击了。那汇丰银行、渣打银行，这个可能知道的人会明白，说他们是英国长期以来，就是几百年来都是在经营中国和远远东生意的。所以他们很大一部分利润来自中国和香港，然后也是一直参与这个中国的这个在香港和中国内地这个开发商银团贷款，他们是负责承销的。那么摩根大通呢做了一些分析，发现说汇丰银行一共参与了三十九笔到现在还没偿还的中国开发商银行贷款的承销，那么渣打银行参与了十八笔，然后摩根大通的分析结果是。说这不是一个特殊事件，而是一个全行业的问题，可能导致重大的溢出性损害。估计今年中国高收益房地产业的对外违约率为百分之二十三。那么标普的全球评级公司的主管呢表示说，不光如此，连保险公司在中国的投资组合都可能受到影响。那么刚才我讲到，恒大还有花样年华，他们到期的债美元债券付不出来，为什么呢
，因为中国过去这一年来对外债务急剧增加。今年上半年六月，仅仅六个月里头啊，中国的对外债务从两万四千亿美金上升到两万七千亿美金，六个月涨了这个三万呃三千多亿美金，那么比去年底就多了三千多亿。其中呢，银行的债债外债。大概是增加了一千六百三十四亿美金，主要是银中国的银行对外发行债券，还有从外借债。那么对外债务的急剧增加意味着什么呢？它意味着中共的外汇储备扣除了外债之后啊，净的外汇储备在急剧的萎缩。那么从去年三月底，这个中国的净外汇储备是九千六百六十亿美元美金，那么到今年六月底。现只剩下了五千三百亿美金，那只比香港的外汇储备四千九百亿五十亿美金稍微多一点点，那么境外中国的境外汇储备已经下降了百分之四十五了，这也就是为什么最近有台商发现说，从中国大陆把资金转成硬通货汇出来变得越来越难。那么出于同样的原因，恒大和花样年华。他们有钱对国内的债主用人民币还债，但是，他要对国外的发行的美元债券想要到期的付钱的时候，他不是没有钱，有钱，但是他换不到外汇，政府不给他外汇，那么这样的话，恒大就没办法还债付息了，所以他就只能听任对外债务违约，而这个违约在华尔街是引起了巨大的冲击。所以现在外汇储备越来越紧的结果，恒大就不仅仅是违在华尔街违约，而且是把中国的房地产业整个拖下水了，而且把中共也拖下水了。那么十月七号，《华尔街日报》报过；十月十三号，路透社也报过，说中国大概房地产公司在美国发行的几十个美元债券，现在正在遭到抛售，价格大跌。那么，当年中国经济的繁荣啊，一直是迷惑着西方的金融界。那么到今天，中国的房地产泡沫破灭，对，等于是往那些向往着未来中国繁荣的西方投行头上啊，不断的浇着冰水。《华尔街日报》九月二十二号专门发表了好几篇文章来分析恒大风暴对中国经济的不利影响，其中有一篇用了这样一个标题，叫做“恒大是中国经济的一个缩影”。这个标题用的挺吓人。你看，如果恒大倒了，中国经济是所，这个恒大又是中国经济的缩影，那么人大家会联想到中国经济是不是也要面临巨大的风波？当然，《华尔街这篇报道呢，没有讲清楚当中的道理，因为这个《华尔街日报》的记者眼力不够。但是呢，这个标题倒是非常的醒目，当然了，让美国投资者是看得触目惊心。呃，现在国际经济圈关注中国房地产业危机的同时，也开始重新认识中国经济的前景了。我举几个例子：日本的野村控股 n o b o l a 已经把对中国经济第四季度的增长率的预期，以前是百分之四点四，现在下调到百分之三。那么，荷兰的 ING 银行，就是安置银行呢，把中国第四季度经济增长预期下调到百分之四点三。牛津就是 Oxford 经济研究院呢，把对中国经济第四季度的增长预期从早先的百分之五下调到百分之三点六。呃，现在全球的投资圈在重新评估中国经济，这会让各国未来对中国的投资变得越来越谨慎，甚至可能撤出部分投资。那高盛的经济学家警告说，房地产业衰退明年会对中国 GDP 造成四个百分点的打击。那如果中国经济，这个大家预测是它明年增长百分之六，造这个房地产业衰退，打击去掉四个百分点就只剩百分之二了。那么上面讲到的这些国际经济评估动向啊，势必就让中共再不受到经济方面的国际压力。那恒大的危机，它是昭示着。中国兴盛二十多年的这个房地产业，从此进入了滑向危机的开端。
那么支撑着中国经济的这个房地产业，一旦面临危机，就会带动中国经济啊进入一种多米诺骨牌效应，这就是中共害怕的局面，也在一定程度上会影响到中美关系的经济根基，因为美国这边鼓吹要和中国改善关系的，主要就是那些个这个在中国开厂的、开公司的，还有从中国采购商品的，当然还有华尔街，现在。如果中国经济不断的往下滑坡，那么这些人的所有的立场就都会发生变化。所以啊，恒大问题呢，它不是一家公司的问题，我们可以把它放到全球的经济格局当中去认识。前面我介绍的，就是恒大已经在全球经济格局当中、全球格局当中引起了冲击，而且带来了负面后果了。嗯。那么另一方面就是恒大问题，首先它是中国房地产业的一个索引。又因为房地产业呢是中国经济过去十几年的支柱，所以房地产业的新困境也是中国经济的一个缩影。那么恒大危机啊，它不光是冲击了中国的华尔街，它也冲击了中南海的经济蓝图。所以我觉得可以这么讲，中国经济的这个多事之秋啊开始了。这个多事之秋，我是加引号的，就是它是出现在今年秋天，但是。可能不止于今年秋天，跟在这个多事之秋后面的，可能是中国经济漫长的冬天。那么现在回过头来来看的话，中国曾经在十过去十几年当中，短期内发动了全国范围的超大规模土木工程建设，那么大中型大中型城市都完成了城市现代化，城市景观大为改善。像北京、上海这深圳这些特大城市都建得富丽堂皇，远远超过了纽约、大阪、芝加、Chicago 还有洛杉矶这些世界著名的老城市。当然，在中国大陆的人眼里看起来，台北就不算什么，因为台北没有那样的大型土木。那么，在外国人看来，这一切好像都标志着中国经济持续不断的繁荣。但是，这种表面繁荣其实是政城市政府大量借债、过度投资的结果。实际上呢，中国是在短短十年里头，把今年今后几十年里必要的和不必要的城市建设全部都提前完成了。与此同时，由于各个地方政府的财政过去十多年来严重依赖房地产开发带来的出售土地收入，那么中央政府现在越来越担心的就是房地产泡沫破灭的可能性。很多银行啊，现在已经投入的土木工程项目，或者提供给购房者的抵押贷款，是可能成为坏账的。大量的坏账就可能产生金融危机，这中央银行、中共第一担心的事。另一方面，就中共也担心，由于地方财政对这个土木工程景气高度依赖，一旦遭遇了房地产泡沫破灭，地方财政就会崩塌。所以呢，从二零一七年以来。这个中共当局一直试图逐渐地制止房地产业的盲目发展，通过限购、限价、限贷款各种手段，想要轻轻地挤压这个房地产泡沫。那么疫情之后呢？由于经济凋敝，所以中央政府又开始加大对房地产炒作的打压力度，其中有三重考虑。第一就是他担心越来越多的城市家庭啊，因为房价太高，房贷负担过重啊，遏制消费，导致消费相对萎缩，经济失去动力。第二重考虑就是，由于地方财政依赖土地出让的现状难以为继，他要准备用房产税作为地方财政的替代收入来源。那么，如果房产税一旦出台，许多持有多套房的人为了避免房产税呢，就会抛售房产。那么大量二手房冲击房市，房产这个房价势必会下跌，这就又可能诱发银行业的金融危机。再一个呢，就是由于银行把大量的资金借贷给了房地产企业和买房的人，那么房价要是下跌，房地产企业破产都会导致银行破产，所以这个时候中央政府非常的忧虑这件事情。那么最近的华尔街。也是一直希望中共去救房地产业，那么中共也稍微放缓了一点对房地产业的压力，让中央银行稍微松动一点银根，但是这点毛毛雨啊，救不了中国房地产业。那么中共现在它的基本策略啊，是在房地产业方面叫做救房不救企，什么意思呢？就是
，他要逼着房地产企业把卖出去的那些图上图纸上的楼房完工，因为民众已经花钱预付款都交过了，你不能让民众花钱落了一个烂尾楼。为此呢，中共是逼倒了房地产企业，也在所不惜。那么这个策略其实也是中共更宏观的一个策略的一部分，那就是说，它是在银行和房地产企业之间，它是保宁保银行要牺牲房企房地产企业，所以它减少了烂尾楼，就能保房价不要暴跌，不然的话呢，银行会用房价暴跌。用按揭贷款买房的房主的抵押品大贬值，就会陷银行会陷入金融危机。那么中国的房地产泡沫已经多年来大而不破，这里面除了政府在千方百计保护以外，民间也有三个迷思在心理上支撑着房地产市场。第一个迷思迷思是说房地产企业大了就不会倒，那像恒大这样的头牌企业。之所以不断扩张，它的信条之一就是大就不倒，以为呢它大，冲击大，所以呢政府不会让它垮下来。那么买房的人也相信这一点。那么现在恒大靠不住了，这个现实彻底摧毁了大而不倒的迷思。那大最大的龙头老大都倒，其他的中小公司自然就不在话下。那第二个迷思是预售房信得过。就中国的买房的这些人，现在都是看着样品房或者模型就下单付款了。那房地产公司是利用买房户啊，急于抢到新房的心理，就把他们预付的房款作为房地产施工的本钱。那么恒大的教训呢，是告诉全国说，只要房地产公司的资金周转不过来，预售房完全可能成为烂尾楼或者空中楼阁。那购房户是把钱给了房地产公司，结果落得一场空。那么第三个迷思就是中国房价不会跌。恒大是现在为了偿还债务啊，已经开始对在建的这些住宅开始打折，想把它这个卖给别的公司。这种打折就已经造成对整个房地产市场的冲击。同时呢，恒大现在还有大量的逾期的商业票据，就是他欠别的公司的款项。比方替他施工的、替他粉刷的这些公司，那么这些票据多达几千亿，那么恒大现在的解决方案也是以房抵债、打折售房，这种做法也是同样对房价构成很大的冲击。那这三个迷思的破除啊，一方面是对全国的买房者的心理形成了巨大的影响，那很多人原来还想买房的，现在不得不慎重考虑了。那么九月，很多房地产公司的住宅销售啊，比去年同期减少了两成到三成，可能今后还会进一步减少。那么另外一方面，现在恒大这个打折行动已经造成了房价下跌这个涟漪效应，就像你丢一块小石头到水里去，那水波从里往外一点点扩散，所以不少城市的房价在下滑。那么大家都是买涨不卖跌的，所以买房的人现在就更少。所以我想老师的分析哦，大家真的是可以很清楚，让大家知道中国房地产现在的一些趋势跟走向了。当然就不解哦，就是呃，因此我们又看到这个中共要保金融，但我不知道这是不是有联动的关联。老师刚刚提到很清楚，但我们看起来的确中共现在又要挥刀到金融，要针对金融业来做改革。这个，嗯，老师，为什么他们现在会把这个刀子挥向金融产业？这不是应该要保它？这个动刀难道不会造成另外更严重的一些影响吗？呃，我觉得主持人问得好，中共是对金融机构动刀，而且是对最重要的金融机构动刀。他动刀就是为了保住中共自己。为什么这样讲？就《华尔街日报》今年十月十三号报道说，中共高层从九月份就开始布置，然后十月正式开始。由中共中央纪律检查委员会，简称中纪委，这个我想台湾的观众朋友们可能也挺都知道这个名字，就是在中共内部对中共干部这个反腐败、反贪污的调查人员。那么这些人员开始组织，从十月份开始，对二十五家中共的国营金融机构巡视，审查这些机构的贷款、投资和监管记录。并且了解呢这些金融机构和大型私营企业的交易内幕。
那么我下面说明一下，这二十五家都是什么机构，大家听了会吓一跳。这次审查的对象包括中国国有的所有的大型主力银行，就是世界五百强企业当中最大的几家企业，就是中国的国有银行，这次全部在审查的范围内。所以这二十五家金融机构当中。不但包括十家国有的大型银行或者金融控股公司，居然还包括央行，央行也要被审查。另外，中国金融界有三大监管单位：银行保险监督管理委员会、证券监督管理委员会和国家外汇管理局。这三大金融监管单位这次也被列入审查对象。另外，中国两个证券交易所——上海、深圳，这次也包括在审查当中。中国还有四家国有的最大的保险公司，另外还有五家像华融资产管理公司这样的国有投资单位，这次也通通列入了审查对象，一共二十五家，而且是中国最大的，全是官方机构。那么从表面上看啊，这次是为了清查金融机构的腐败，但我的看法是，背后应该还有更大的考量，那就是说，中共在想，或者说中南海想通过清查腐败。来动摇这些金融机构原来的领导层，因为只有动摇了这些领导层，才能够发掘出这些金融机构潜在的坏账，搞清楚说中共这些主力的金融机构到底有多少隐蔽的和私营企业之间的放贷业务或者交叉持股。那他中共中南海的最终目的呢，是万一房地产这个庞大的支柱撑不住的时候，潜在的金融危机可能会有多严重。当然了，在这些主力金融机构，因为都是什么部级、副部级的行长、副行长这样的级别的人，这个原来的管理层如果不动的情况下，很多长期积累起来的严重问题会被掩盖起来的。那么，如果是按正常程序调走这些管理层人员，接替他们的还是自己人，他会帮老上级掩盖问题的。所以，中共中南海要把主力金融机构掩盖的坏账揭开来看，他必须先动人。那么动人呢？最简单办法就从查腐败入手，最容易不过。因为在这个金融机构这肥缺位置上的高管，没有人经得起反腐败调查的。一旦原来的高管被控制起来，内部当中就有人，有一些掌握内情又想趁机立功取而代之的人，他会站出来揭发。那么这样的话，就可能揭开这个这些中共主力金融机构的内幕。那么这个举动说明什么呢？我觉得它说明啊，中南海对潜在的金融危机的担忧是何等之深。他哪怕要动摇主力金融机构眼下的日常运行，他还要这样大张旗鼓的清查。那反过来也说明啊，恒大风暴引爆的全国性金融风险究竟有多危险？那恒大是中国一家第一家这个正在垮下来的超大型房地产公司，那很可能啊是逐渐蔓延的公司经营危机和金融危机的路头。恒大的财务困境呢，那折射出了中国经济、中国企业和金融机构的艰难现状，让我们看到了中国经济的真相。所以现在啊，继续盲目的相信中国前景、经济的前景依旧看好这个说法，是越来越站不住脚了。中国以房地产为根基的这个土木工程景气从此是终结了，而且呢，这个土木工程景气不仅是终结了，影响了中国经济未来，它还成了拖累整个未来中国经济的沉重包袱。所以，正因为这个问题的严重性，中共一直在设法调控房地产业的活动，就既想遏制房地产业的继续膨胀，又怕它一下子被破灭掉。从逻辑上讲呢，这是一个不太可能的任务，就是 impossible mission。因为中国今年一到九月份的 GDP 是八十二万亿人民币，那么按照建筑业总产值呢，其中就是 GDP 当中建筑业的方面的产值是十九万亿，占百分之二十三。这个比重说明什么呢？它说明了如果中南海挤压房地产泡沫，泡沫用的力道大了，那经济会崩盘，金融危机要提前到来。那如果挤压房地产泡沫的力道用小了，它又会造成从购房者到房地产公司再到金融系统的侥幸心理，让房地产泡沫这个金融黑洞啊
继续吸走资金，那就会导致未来更大的金融危机。但不管哪一种结局，这个对金融危机的恐惧，它将导致啊，中国经济啊很难再靠吹大泡沫维持下去了。所以，中国经济今后啊，只能还原它本来的虚弱面目。谢谢老师哦。刚刚对于有关这个金融业啊，整个中共为什么要去锁定他们而啊做的分析哦，可以让大家啊可以啊作为一个重要的一个参考。当然，换个角度来说，呃，每个国家一定想办法要找到自己啊经济上很重要依赖的一些产业哦，这才可长可久。那二零零七年温家宝事实上也提过了，中国的经济发展有一个特色，就是它的不平衡哦。那我们从这个恒大事件，大家可以联动看到中国很重要的一个占比，大家都是来自于啊所谓的房地产业的这些发展。但恒大一出事之后，整个股牌效应的影响就非常的大哦。那当然也有人乐观的说啦，说嗯，那就是一个危机，就是转机的机会啊。不管是他们刚刚提到的啊，中国的绿色能源啦、啊，或者很多的一些硬经济相关的一些发展，真的会是如此吗？老师您怎么看呢？我觉得美国有很多这个拥抱熊猫派的马屁学者啊。我最近看到波士顿大学有一个全球发展政策研究中心的主任，叫做 Kevin g a l l a g h e r 他呢写了篇文章。标题是“中国对西方发起的气候变化挑战”，而这篇文章呢被中共新华社下属的参考消息报翻译转载了。那这个参考消息报呢是几十年来专门刊登翻译成中文的有利于中共的各国言论，它也会转载那些冒充外国媒体的中国海外大外宣媒体的吹捧文章。那么，参考消息报登这个。嘎拉克的文章的时候呢，他介绍了嘎拉克的观点，说中国是现在准备禁停止境外的烧煤发电项目的投资，就是在发展中国家不再帮着建发煤、烧煤的发电项目，说这符合西方开发清洁能源的政策方向，有助于实现全球气候目标，也给中国经济发展带来了新机会。我觉得这是个有趣的说法。我我们要问的是，这个嘎拉格提的这个主义是好主义还是馊主义？那么要搞清这个问题呢，我觉得想对清洁能源这个政策怎么由来的，呃，做一点简单的分析。我们时间不多，我就简单介绍一下。因为今年五月我在大纪元网站上发表过两篇文章，一篇是《全球暖化为什么失踪》，第二篇是《气候政策少为人知的迷惑》。那么在这两篇文章当中，我都分析了气候政策本身的荒谬。因为近年来啊，欧美各国的气候政策都是来源于全球暖化，所谓 global warming 这个假设。那么过去几年来呢，大家有没有注意到，全球暖化这个假说啊，已经悄悄地从各国气候政策的文件、口号、宣传当中消失了？为什么气候全球暖化会消失了？那么全球暖化它指的是说啊。地球的大气和海洋因为温室效应而温度上升，造成气候变化。但是呢，这个说法实际上并非科学上无可争议的结论。你比方去看联合国的报告，他说是人类影响可能造成全球暖化。那么在科学领域里，这就意味着什么？这意味着还有完全相反的含义，那就是人类影响活动的影响也可能未必造成全球暖化。那么，维基百科在介绍“全球暖化”这个词的时候，第一句话说的是什么？他说：“此条目论述以部分区域为主，未必具有普世通用的观点。”这拐弯抹角的意思就是说，其实并不存在所谓的普世通用的全球暖化。《华尔街日报》二零一八年七月五号刊登过一篇文章，其中有一些小标题叫做“全球暖化的预言站得住脚吗？”作者是 Pat。Michaels 和 Ryan b a u 那 Pat Michaels 是美国一位农业气象学家，他曾经是华府有一个智库叫做 Cato Institute， 他的科学研究中心主任。那么这位文章的作者介绍呢，最早正式提出了全球暖化的是美国 NASA 就国家航空航天局的一个科学家叫 Hanson， 然后全出现了全球将迅速变暖的说法。那刚才《华尔街日报》那篇文章的作者就是说啊。自从汉森的这个全球暖化推断问世以后
，全球的地表温度从二零零零年以来并没有显著上升。那如果对比四十年来全球卫星间为全球卫星温度监测项目所观测到的实际数据，这个实际上呢，是联合国有一个叫做政府间气候变化委员会聘来的这些专家们。他们的预测数据啊，是把地球温度的上升幅度夸大了一倍。那么从网上查到的研究报告是这样说的：从一九九九年一月到二零零八年十二月，全球温度的变化是正负零点零七度，也就是说基本上稳定，温度变化在百分之七度之间，就连十分之一度的变化都没有，没那么大。那么，联合国的政府间气候变化委员会一九九零年组织了一次全和气全球气候变化评估，一九九二年发布了第一份联合国这个委员会的气候变化评报告。报告，这报告说呢，温室气体排放在大气中的积累将导致气候变化。实际上呢，这个委员会聘用的那批专家呀，他们制作的数学模型当中是出现了气温下降的趋势的。那么，为了掩盖这一点，这些专家就把报告当中相关的数据全部删除了，然后后来又报了一个很大的丑闻，就是英国气候研究中心主任 Phil Jones 他的电子邮件因为被盗而曝光了。结果大家发现说，这位这个 Phil Jones 他是地球变暖理论的主导者，他为了证实他的全球暖化理论成立。就放大了有利于证明气候变暖的数据，掩盖并删除了否定气候变化的暖化的数据了。那么，联合国在关注这个全球暖化，是不是证明说联合国就是全球的总指挥？他说什么就一定对呢？错了，因为联合国是一大批发展中国家在支持这个说法。那么。应对全球气候变化，巴黎协定呢要求发达国家掏钱给发展中国家帮他们减少二氧化碳排放。那么中国也是收购受益国之一，所以那些等着拿钱的发展中国家是坚定的支持巴黎气候协定，无非就是为了在西方这个支持啊西方社会当中各种名不繁多的资助和补贴当中捞一把而已。那么在西方国家呢，研究全球暖化事实上成了一个行业，也是一群人的饭碗。同时，也让一批人靠相关的生意发财。那现在呢，在欧美政府有关气候政策的用语里头啊，“全球暖化”这个词已经早就消失了，因为呢，经历了几次酷寒的欧美国家的冬酷寒的冬季以后，现在再继续说全球暖化，已经基本上没有人相信。但是呢，全球暖化作为政策，并没有销声匿迹。它摇身一变成了气候变化，叫做 climate change。那么这个题这个词 climate change 气候变化呢，是小布什任总统期间首次使用的。那么在他的任上，气候暖化、全球暖化就被气候变化所代替。问题是，气候变化是个什么东西？它从来没有定义。地全世界的气候有没有从来不变化的？当然不可能。现在的问题在于，全球暖化论的破产啊，遭到了政治正确派的阻挠。政治正确派在各国的势力出于自身政治经济上既得利益的需要，用政治力量去压制对科全球暖化的批评，同时强行推销已经破产的全球暖化论的各种判断，再用这些判断做依据。硬性的推行减少二氧化碳排放的各种政策，通过主持全球峰会啊，试图把这种政策呢，变成各国的政策法规。我举几个例子，最近啊，国际气候峰会提出了二零五零年要达到碳中和，所谓的 carbon neutrality， 要达到这个目标，实现的方法是三个，要就是要达到碳中和，就是二氧化碳净排放为零，方法是三个，第一个叫做。多植树造林，多吸收二氧化碳。第二个是用风能、太阳能代替煤炭、石油。第三个是付钱让发展中国家减少二氧化碳排放。但是我告诉大家一个真相：这一开始就是糊弄人的假的。为什么？这个达到碳中和这个目标的第一条叫做多植树造林，吸收二氧化碳。但是我我想告诉大家。
。实际上，气候政策的研究者是拒绝计算各国现有植物的二氧化碳排放量的，理由是太复杂了，算不出来，我们不算了。你既然不算了，你怎么能拿它作为这个达到碳中和的目标呢？你根本就不知道全球植物排放多少二氧化碳呢，所以你的碳中和不就是一个胡扯的说法吗？就是从发达国家纳税人口袋里拿钱去分给其他国家。那么，所以啊，这是一个很昏庸。的从全球暖化到这个胡乱计算碳中和这么一种研究背景下，这个气候政策呢，不仅仅是要求全面的替代所谓化石能源，而且呢，它的成本是极其昂贵的。但是呢，坚持气候政策的这个政治正确派啊，他是继承了共产党那个左派的那一套，叫做只算政治账不算经济账。我举德国的例子，大家就能知道，德国政府是长期在。强行推广绿色能源计划，他们说服公众的理由之一就是说，转能源转型虽然成本巨大，一旦转型成功，电价将非常便宜，因为太阳能和风电比较成本。那么，德国从可再生能源发电装机比例不到百分之十，上升到现在百分之四十，这个过程有二三十年了。电费涨了多少呢？电费最近十年里涨了百分之五十，涨了一半。而且这还只是涨价电费涨价的开始，电费上涨是看不到尽头了。最近，德国的天然气和电的价格已经宣布明年上涨百分之十五，那明年以后还会更贵。所以，中共真的会傻到模仿欧美这种做法吗？那是很明显的经济自杀，不算经济账，只算政治账，而那个政治账是一盘糊涂账。呃，我在前前节目里也提到过，习近平和拜习近平和拜登正在玩游戏，用减少二氧化碳排放来交换关税减免，因此断电。那么中共呢，也还想通过出口廉价的太阳能电池板呢，来赚大钱。但是，中共庞大的经济是不会长期坚持减碳、排停电的，它也不可能单纯靠出口太阳能电池板来支撑整个经济。那么，当然有人说了，中共可以实现高科技的这个升经济结构升级。那这个问题呢，今天我们就没有时间讲了，我们以后可以来讨论。实际上，苏联的垮台就给这个问题已经给过答案了，只是我们还没有时间。具体来分析是，我想谢谢陈强老师哦。针对这个中共未来有没有可能借由啊这个所谓的转型哦啊去发展它新的一个经济的一个方向，至少提到绿能的部分哦，这个有许多不同的角度来思考。就像老师说的，你可能只算政治账，但你没有去管经济，甚至没有去管到人民健康所含有的这些成本。这个我想都不会是一个负责任政府应该要做的事情。那这个也是今天啊，一开始从普丁说没有问题啊，中共根本不用动武啊，那干嘛动武台湾呢？这个只要透过经济啊就能一统台湾了，真的可以吗？嗯，看起来中共现在是自身难保，还有很多的问题必须要去面对啊，要去克服。那今天谢谢陈小龙博士哦，带来我们精彩的分享，再次感谢陈老师。嗯，谢谢洪明兄，谢谢我们的观众朋友们，也谢谢大家帮着正经最前线这个订阅户突破二十万，谢谢。